Good morning everyone. It's a new day and today I'm gonna vlog for you a day in my second year of med school life. I'm gonna do something quick to eat and then I'll come back to the class. Just some oats with chia seeds and uh, cut up apples. I just finished my class. Now I have to head out for my dissection class. It's gonna be on campus. So this is today's to-do list. First of all, doing the seminar today, done. And then I have to go out for a dissection class, then come back home, do my notes for Pol, which is a problem orientiertes Lernen, and then have Pol. <laughs> I was kind of lazy preparing for that class. Then I have to do a couple of lectures. And then work on some cards on the Anki app. I've done this money, but that's not much. That's like the first week. I'm gonna eat my breakfast, pack my bag, and then head out. I have my anatomy land cut in here. Before prep course, I'm all at my dissection class. So I will take the rücken section and the oh, untere extremity section. I'm just gonna revise those. What I like is that it comes with this ring, so I can take these cards to go, which is really convenient. So, so these are the cards. This is cute. I like this. And this is the bag for my dissection class. It says, keep calm and study medicine. <laughs> Also running late. Okay, let's head out. Taking my non-existent car. Something I became obsessed about is riding my bike at the morning and listening to music on my AirPods at the same time. It just, it's just healing. Wir haben heute Haut mobilisiert, also vor allem auf der dorsalen Seite. Und fürs nächste Mal sollten wir uns nochmal die Rückenmuskulatur angucken und halt alles lernen: Ursprung, Ansatz, Innervation und so weiter, Funktion. Das muss ich alles noch wiederholen. Ich habe es nicht geschafft, alle meine Karteikarten durchzugehen. Ich habe eher wirklich Hüfte gemacht. 
ähm, hätte aber dafür Rücken machen sollen. Aber ist okay. Okay guys, so I'm back at home. I did a midday prayer and now I'm just gonna prepare a snack for my study session and then I have one hour to prepare for this class. Mal sehen, wie ich vorankomme. Tada, that's my snack. I'm doing this low carb diet, so I don't eat bread, rice or anything that has a lot of carbs in it. So this is my snack for today's study session. <laughs> It's hummus, carrots, and, and small baby cucumbers. Mm. So good. Genau, also ich mache jetzt Pool. Und was Pool ist, erkläre ich euch. Das ist problemorientiertes Lernen. Wir haben einen Fall, was äh, zur Woche passt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Schulter und Gelenke behandeln, das war jetzt in der zweiten Woche. Dann kriegen wir halt einen Fall passend dazu und ähm, wir machen uns dann Lernziele und ähm, besprechen die halt in der nächsten Stunde. Die erste Woche hatten wir Osteoporose, zweite Woche äh, Schulterluxation. Da versuche ich das halt immer schön zu gestalten, gelingt mir aber nicht immer. Ähm, so sieht's aus. So lerne ich meistens, also so sieht mein Bildschirm eigentlich immer aus, wenn ich lerne. Ich habe auf der einen Seite ähm, Safari einfach offen und Google irgendwas oder mache einfach die Materialien offen, die uns freigestellt wurden. Und dann sind hier meine Notizen per GoodNotes. Ähm, das sind die Notizen jetzt von der ersten Woche, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich liebe GoodNotes, weil man einfach so viele verschiedene Stifte benutzen kann. Und hier habe ich versucht, ein bisschen schöner zu schreiben. Äh, <lacht> man sieht, ich habe keine schöne Schrift, aber so sieht es grob aus. Man hat Lernziele, die man dann bearbeitet. Und wir versuchen, dass wir ähm, diese Lernziele vorstellen, ohne dass wir auf die Notizen drauf gucken. Das heißt... Wir sollen es so weit verstanden haben, dass wir das ohne Notizen erklären können. Ich gehe jetzt einfach hier rein und gucke mir die Anlage an. Ich kann halt die Bilder nicht zeigen, wegen Datenschutz und so, aber es sind einfach ein paar äh, MRT-Bilder von einer Schulter. Und da lernen wir einfach, wie wir die Strukturen wiedererkennen und ähm, einfach unser Wissen anwenden. <lacht> It's 4 p.m. I can't believe how time flies. Like, I still have so much to do. Uh, the thing is with anatomy, it's really interesting, but you just need so much time. It's not hard to understand, you just need to put so much time in it and like find ways to memorize all these structures. I'm gonna pray now and have a little break. Maybe like half an hour and then I'll get back to study. <laughs> Today we're gonna hustle, okay? Hustle! It's 6.30 p.m. I feel really tired, but I'm still gonna hustle and hopefully finish doing the cards and at least one lecture. Study session number two for the day. Let's go. Mm -hmm. 
So this is the setup. I have my um, notes here, the Anki app opened here, and then a candle for motivation, and then my water because this is essential. for the first week yeah I'm gonna have a short break and then I'll do another lecture and then I'll be done for the day cuz I'm done mentally so one hour later okay I'm back and it's really late it's like 10 30 p.m. don't judge me please <laughs> what I'm gonna do is go through all the slides read them and tomorrow I'm gonna watch the lecture cuz like they talk so much and I really don't have the energy to do it today. What I'm gonna do tomorrow is trying to finish at 6 p.m. Although I did so much today, but I still don't feel productive. everything that I want to remember so this is a lecture I'm gonna do that tomorrow morning I'm gonna go to sleep now thank you guys for watching this video this is kind of the reality that I've been living the past couple of weeks thank you guys for watching I'll see you in my next video <laughs> bye